No, 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 no. Se intentó, pero no salió nada bien. ¿Qué quieres decir que se hizo el intento? ¿Mm? O sea, ¿me quieres cobrar a medias o qué? A ver, Laura, tú no estabas tranquila cuando arrestaron al Ismael, ¿eh? ¿Y sabes qué? Al menos tú sabías que estaba vivo. Yo ni siquiera eso. Últimamente le afecta mucho todo. No creo que sea solo por lo de Javier. A ver, explícate. ¿Qué más o okay? qué? Sus negocios. A sus pies. Verdaderamente... Esto es un encanto. ¿Estás bien? ¿Tienes náusea? Michelle. Hey, Michelle. Michelle. ¿Está bien? A ver. La única manera de que hayan dado con mi hijo es siguiéndote a ti, compa. Aunque alguno de ustedes se haya rajado con la policía, con la chota. Así que me va diciendo cómo estuvo la machaca, porque aquí hay gato encerrado. Algo huele mal y no es mi sobaco. O me dicen la verdad, o los llevo al circo para que se los cargue el payaso, como la béisbol. Oxo, yo me hablé yo, ven acá, pero... ¿Cómo vamos a dañar este negocio tan bello que estamos llevando adelante juntos? A ver... Porque de nuestro lado no hay fallas, nosotros estamos al millón. Mi gente y yo tenemos mucha experiencia en protocolos de seguridad. No, pero no tuvimos nada que ver, Aurelio. Nos querían fregar a nosotros también, nos tienes que creer. Además, a ver, no existe ningún protocolo de seguridad que sea infalible. A ver, a ustedes mismos, ¿no? No, no los sorprendió varias veces este, el, 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 el mafiosito este, el cabo. No. Es más, a nosotros nos preguntaron todo el tiempo por Ismael. Y tanto él como nosotros estuvimos perfectamente. Todo se resolvió de la mejor manera. Sí. Está bueno. ¿Vitas? Eh. Payaso. ¿Su tequilita no o qué? Sí. Sí, sí claro, claro. Sí, sí, sí. Por favor, Aurelio. Como que ya está reaccionando, doctora. Sí, Mecha. Eh, estás aquí conmigo, estamos en la fábrica. Tranquila. Ya eh, está agarrando colorcito. Está bien pálida. El pulso está bien. Ya mejor patrona. Oye, había una agua por ahí. Pásamela, por favor. Dime la verdad, ¿desayunaste algo? Ay, Mecha. Lo si mejor es que le avise al patrón. No, no, no. A ver qué. ¿Qué le vas a decir a tu patrón? Pues ni, que, ni que tu patrón fuera doctor. Pues sí, pero pues luego me la va a querer cobrar como nueva y pues luego ¿qué hago yo? A ver, no hay que ir, nada. Lo que pasa es que no comí, no, no he comido, no sé, no sé desde hace cuándo no he comido y es eso, nada más son demasiadas cosas. Es que desde que tu patrón se pareció por esos lares, ha sido mucha presión para Mecha, fíjate. O sea, ¿Es por su seguridad, patrona? ¿Es por su seguridad? <risa> No, pues es que yo no estoy acostumbrada a todas estas cosas de, de, de la DEA haciéndome interrogaciones, ustedes llenos de pistolas y cosas y cámaras y todo, y pues es eso, nada más es eso. Pues disculpe por su bien, pues queremos cuidarla nomás. Bueno, ya, deja de hacerte la fuerte. Es que aparte con eso y ni comes, no me echa. De todas maneras te tengo que hacer unos exámenes, ¿eh? Y llega por unas tortas a la fonda. Papá, ella, pues, por si es el hambre, pues para descartar eso. De todas maneras lo voy a hablar a mi patrón. A ver, no, no, no. Tú no le vas a hablar a tu patrón, no le vas a decir nada. Tu patrón ya decidió que no iba a regresar, que ya se iba a ir, que no iba a volver, ¿ok? Yo lo único que quiero es la vida que tenía antes de conocer a Rizzo. Yo voy con ella, ¿eh? Tranquilo. Está bueno, pues. Me echa. ¿Qué pasó? ¿Descansaste algo, primo? Sabemos algo de Colombia, de mi papá. Mi madre, seguimos al pendiente. Esta espera me tiene con los nervios destrozados. Bueno, miren, yo estoy tranquila. Yo digo que Javi pues, estuvo en la guerrilla muchos años. Conoce muy bien esas tierras, la gente. No te preocupes, prima, todo va a estar bien. Y conoce muy, muy bien esas tierras y esa gente. A ver, dame chance, creo que es de Colombia. 
Bueno. ¿Qué hubo, mijo? Javier, por fin. Javi, ¿cómo estás? Sí, sí, estoy bien, mona. Nomás estamos esperando a mi jefe, cuñado, para jalarnos para buscarte, vato. Ah, no se preocupe, que no es necesario. Pero se les agradece de corazón. Por favor, dime que ya no tienes nada más que hacer allá. Ya regrésate. No puedo, mona. Todavía tengo varios pendientes por hacer acá. ¿Qué más vas a hacer? Si ¿Sí sabes cómo nos tienes a todos aquí. Lo bueno, lamento mucho. Por eso la estoy llamando. Para que no se preocupen. Y en lo que pueda la vuelvo a llamar, ¿vale? Y la angustia que nos hizo sentir a todos. Ah, no, bueno, es que ya sabemos que está bien, ya estamos tranquilos, ¿no? ¿Ya está tranquilo que no? Pues no, no, no puede estar tranquila. Bueno, pues para que todos estemos tranquilos, yo les traigo la solución. ¿Nos vamos a pistear o qué? Uy, te has tardado, prima. Cállate, regate un lado. Voy. No debimos llegar a esto. Pero alégrate, por lo menos ya sabes que está bien y que está vivo. Y va a volver. Tal vez lo que tiene que hacer tiene que ver con lo que le pasó a su hija. Pues sí, tal vez. Perdón por cómo te traté antes. Entiendo. Estabas con todo esto, estás muy tensa. Pero me preocupa, Rutila. ¿Qué es lo que realmente te está pasando? ¿Es por la culpa que tienes con Javier por lo que pasó entre tú y Fernando? Ey, ey, Rutila. Todo un caballero, una leyenda y además galante. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, en este encierro en que me encuentro, no tengo posibilidades de ejercer mi galantería. Pero en esta ocasión, creo que lo merita. Ay, Fernando, debiste advertirme que venía yo a esto. ¿Pero advertirla de qué? ¿Puedo usted hablar? Claro que sí, don Julio, por supuesto. Le regalo el don porque me sonó como si fuera su tío. Y hablando de leyendas, Fernando ya me contó muchas de las tuyas. Me entró la curiosidad y encontré muchas más. Pues solamente hago lo que mejor se puede. Gente envidiosa que no perdona. Pasa en este negocio nuestro de caminos oscuros como los nuestros y caminos luminosos donde se mueve Fernando y sus protegidas, las señoritas Casillas. Ya veo que me ahorró mucho camino en esta cena y en todo lo que queríamos hablar. También te era usted. Fernando me ha estado informando de los negocios que está haciendo con estas chicas. Se ve que son muy emprendedoras. ¿A qué te refieres con culpas? Culpable por haberme metido con Fernando. Porque no has terminado del todo con Javier. Mira, solamente yo sé cómo es mi relación con Javier, Laura. Y te voy a decir algo, yo sé que para ti yo debería ponerme, tú sé, un cinturón de castidad, pero no. Además, yo nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en la vida. Ni siquiera cuando he metido la pata, ¿eh? Pero bueno, ya sé que para cómo eres tú. ¿Y cómo soy, Rutila? Pues que te las das de santa, Laura. Y eso es una metida de pata todavía peor. Capaz si la que siente culpas, sin ni siquiera haber hecho nada con Fernando, eres tú. Y te aseguro que te mueres porque te dio una despeinada. <risa> pues no lo necesito y no deberías de faltarle el respeto así, Ismael. ¿Qué? ¿Quién le está faltando el respeto a quién, Laura? Tal vez tú con tus pensamientos. Rutila, mide tus palabras. ¿Le estás diciendo a la pareja de tu hermano que se le antoja a otro hombre? Y no tendría nada de malo. Y tampoco de raro, ¿eh? Pues según tú. Pero de esto, Ismael no tiene por qué enterarse, porque yo jamás lo pondré en una posición de darle un disgusto de este tamaño. A usted lo niño rico no se le quita, se le ve de lejos. La clase no se improvisa, hermano. En mi casa sí me enseñaron educación, valores, principios. Como por ejemplo, no apuñalear por la espalda a los amigos. Eso es una expresión muy dura para este momento. Mire, hermanito, se la voy a poner así de clara. Y así de frente, como me gusta hablar a mí. ¿Usted por qué me mandó matar, hermano? Mi 
Bienvenidos, Tracy, Benjamín. ¿Qué los trae por acá? Jefe, estamos siguiendo una pista. Y también nos da curiosidad de ver cómo se está moviendo todo por acá. Lo del atentado a la periodista, lo del hijo de Casillas. ¿Y cómo sigue Castillo? Ya ven que las cosas en México son impredecibles. Uno voltea y se pierde buena parte de la película. Pero bueno, pasen, pasen. Gracias. ¿Nos decimos otros o qué? A oh, oui, oui. Por el Javi. Por el Javi. ¿Quién sabe cómo la libró? Ya nos contará. Pero me parece una rutila. Ah. Me hubiera encantado llegar ahí de Salvador acá toda Magic Woman. <risa> es que ustedes, de verdad, nos ponen todo bien difícil. Ponen bien perronas las cosas al no decirnos nada. Es para no preocuparlas. Pero, ¿a quién entiende las viejas? ¿Tú las entiendes? ¿Tú las entiendes? Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Te vayas a poner igual de tóxico con la Laurita, igual que el Javi con la rutila, ¿eh? Aparte, ¿saben lo que queremos nosotras? Legalizar todo este pedo. Que todo quede limpio. ¿Saben dónde está el futuro? En el norte. Y sí, estuve checando los ranchos que te faltan por negociar y los mejores están en el norte. Sí, eso fue lo mismo que le dije a Fernando. Digo, poniendo en práctica todo lo que me enseñó mi papá. Yo no sé si es el aire, el agua o qué pedo, pero... Siento que todo crece mejor allá. Hasta los animales crecen mejor allá. Como que si te mueve todo este asunto de prima, ¿qué? Sí, sí me movió. Es que también siento que es como un homenaje a mi papá. Y también es como regresar a mí. ¿Sí ¿Me entiendes? Independientemente de mi matrimonio con el narco este y con Amado. No sé. Siento que es como regresar a ser una ahumada. Y ahora tienes bien armada. Porque te puedes mover a lo legal sin ningún pedo. Mira, uh -huh. prima. Yo sé que no debimos exponerte, pero una cosa es que andabas ahí toda solicitadita, ahora sí ya tienes a todas las corporaciones encima, no mames. Pasa nada, primo. Aparte, logramos lo que queríamos, ¿no? Que la Corina no quedara expuesta. Pues sí, pero ya vimos cómo terminó la Corina. ¿Cómo acabó? A ver. Ustedes han hecho todo para mí. Para mi familia, para mi hermana. A mí no me están exponiendo, primo. ¿Mm? Yo me ofrecí y no me arrepiento. Así no podemos hablar. En nada me beneficia su muerte, Javier. Todo lo contrario. Yo necesito gente honesta y responsable para que trabaje en mi gobierno. O sea, si es una porquería, ¿no? Me manda a matar y ahora me ofrece trabajo. Usted podría ser un asesor político perfecto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Comprar mi silencio? ¿Que no siga averiguando por esas fosas comunes? ¿Es eso? Eso se lo dijo la G. Se lo dijo Eunice, ¿cierto? Ah, Eunice no tiene nada que ver en esto. Allá dejé la tranquilita. Eso las fosas comunes lo sabe todo el mundo. Eso no me lo han podido comprobar y nadie lo va a hacer. Entréguenme esa información. Yo me largo de aquí y no lo vuelvo a ver nunca. Ah. 